Nederland heeft dat ook... Uh, uh, maar die, die, dat drijvende zelf... Uh, zorgen voor uw toekomst, dat zit er bij ons in de gebakken eigenlijk. Ja. Hè? En we moeten daar echt ook veel meer aandacht aan geven. We kunnen uh, ook het ondernemerschap eigenlijk veel beter ondersteunen. Um, maar er uh, straks ook eigenlijk destijds Vlaanders Technology bijvoorbeeld. Ja, Vlaanders Technology, de, de boost heen. geven aan de technologie ja, in Vlaanderen. Dat heeft ons toen ja. ook als KMO eigenlijk hè, aangezet om uh, mee te doen mee, met, met het verhaal. Hè? Ja, want ondernemen is één ding, maar innoveren, uh, ja. een beetje voorop lopen, uh, is dat ook iets wat uh, in onze genen zit als Vlaming? Als Vlaamse ondernemers? Ja, ik denk het. En, en, en ik denk dat we uh, ons altijd laten inspireren. Hier komen niet de, de, de grote innovaties van nul, maar eigenlijk het verbeteren van, van wat bestaat eigenlijk in zit er bij ons goed in. En, uh, maar, nul. Ja. en wij zijn altijd ook wat bescheiden, zegt men. Ja. Is dat ook iets wat, wat jij ervaart? Ja, dat is inderdaad uh, iets dat we veel beter kunnen uh, met de Hollanders meten. Uh, ook een keer samenwerken met die mannen eigenlijk uh, helpt ook. Uh, maar inderdaad, uh, de keer dat je dus die vleugels uh, uh, gespreid zijn, eigenlijk gaat dat wel lukken. Ja. Ja. En voel je dan ook dat wij waardering krijgen? Uh, uh, zeg men vaak eens tegen jou, jij bent zo verschillend als ondernemer ten opzichte van bijvoorbeeld Duitsers of Nederlanders of, of Fransen? Ja, ik denk dat we dus onze arrogantie, werkt in ons, gebrek aan arrogantie, werkt in ons voordeel. Mm -hmm. Dat is duidelijk, uh, als je nu internationaal bekijkt, Indiërs bijvoorbeeld, hebben ook een hoge meerderwaardigheidscomplex. Mm -hmm. hè? En dat komt bij de, echt, de klanten niet altijd zeer goed over. Wij zijn dus authentieker. Ja. En dat wordt dus echt geapprecieerd. En dat geeft ook vertrouwen wel eens. Natuurlijk, ja. Ja, jullie uh, zijn, we hadden het daarnet over die Flanders Technology, dat is al bijna 30 jaar geleden, ja, denk ik, hè, ongeveer. Uh, daar werd jij toen ook als ondernemer door getriggerd? Ja. ja, aangemoedigd, dat inderdaad, en dat was niet alleen dus de grotere bedrijven toen die, maar ook de KMO's werden dus aangemoedigd om, daar, om daarin mee te spelen. We hadden toen met dus die energiecrisis ook een antwoord daarop en we hebben dan daar echt goed kunnen we mee uh, ja. mee kunnen genieten van dus de, het elan van dat verhaal. Ja. Want nu komt die, die Flanders Technology en innovation, dus de innovatie. Zijn er ook nog werkpunten voor ons als, als Vlaamse ondernemers? Ja, dat, 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 nu dat verhaal naar buiten toe brengen, zoals destijds Gaston Heens dat eigenlijk op een mm -hmm. schitterende manier gedaan heeft, eigenlijk, ontbreekt nog. Dat ja. we nog doordringen tot in de, uh, uh, tot in de ja. details van het verhaal. Want er wordt veel geïnnoveerd, er wordt veel uh, pionierswerk geleverd waar we meer trots op mogen zijn. Ja, ja. Ondernemen is per definitie innoveren. Ja, ja, ja. Iets weet... beter doen eigenlijk. <laughs> Ik weet niet of jij een, een fusie met Nederland ziet zitten of zeg je we moeten nee, nee, nee. als Vlaming gewoon een beetje iets wat uh, meer durven praten als de Nederlanders? Ik zeg, maar zeg, uh, wel, wie ben je eigenlijk? Waar, waar kom je vandaan? Ik zeg eigenlijk, ik ben een, uh, ja, een, een Vlaamse Europeer. En ik, ik, ik druk erop eigenlijk. Uh, toevallig in een Belgische constructie gesukkeld over dingen. Over, ja. zoveel, uh, maar inderdaad, als Europeer moeten wij ons echt profileren wereldwijd. Ja. Ik denk dat de tijd voorbij is dat we ons laten domineren door ja, het, het Amerikanisme. Ik denk dat overal ter wereld. We hebben eigenlijk iets schitterends te bieden, maar we moeten ons Europees gaan aanpakken. Een beetje meer zelfvertrouwen, ja. een beetje meer ballen, een ja. beetje meer terug ja. op het slagveld van ja. de gulden ja. sporen gaan staan. Inderdaad. <laughs> Ik wens jou nog heel veel succes met, uh, hoe was het ook weer? Kronkelen. Uh, kronkelen in Brugge. Ja. ja, kronkelen in Brugge. En vooral het genieten van, van Brugge en de ontbijtjes buiten en noem maar op. En vooral genieten van een goed pensioen. Hè. Prima. Ja. Doe het. Dank je wel. Ja, daar zijn wij nog lang niet aan toe, Celine, aan een pensioen. Maar dat kronkelen, dat was al iets. En genieten van het leven, dat kan je altijd natuurlijk. Hè. Dat kunnen we zeker en vast, Mark. En dat doen we uiteraard met goede muziek. Hè. Dit is echt een Vlaamse klassieker die niet mag ontbreken. Lisa Delbo, liefde, is een kaartspel van het Eurosong Podium. Rechtstreeks naar onze Mensstudio voor deze Vlaanderenfeest. Live studio show. Charmes had je bij de